আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আমি রশিদ এসপিটি বাংলাদেশ থেকে আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আমাদের ভিডিওর বিষয়বস্তু হচ্ছে ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস রিডিং এন্ড রাইটিং অলসো নোন অ্যাজ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস ড্রপ ডাউন সো ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস রিডিং এন্ড রাইটিং পিটি রিডিং সেকশনের ফার্স্ট কোশ্চেন টাইপ এবং এই কোশ্চেন টাইপে সাধারণত প্রত্যেকটা টেস্ট টেকার পাঁচ থেকে ছয়টা কোয়েশ্চেন পেয়ে থাকে দ্যাট মিন্স পাঁচ থেকে ছয়টা প্যাসেজ পেয়ে থাকে প্রত্যেকটা প্যাসেজের মধ্যেই আবার চার থেকে পাঁচটা বা অনেকে অনেক সময় পাঁচ থেকে ছয়টা কোয়েশ্চেন ব্ল্যাঙ্ক থেকে থাকে এবং প্রত্যেকটা ব্ল্যাঙ্কের জন্য চারটা করে অপশন থাকে ওই চারটা অপশনের মধ্যে এক একজন টেস্ট টিকারকে অ্যান্সারগুলো রাইট অ্যান্সারটা খুঁজে বের করতে হবে প্রত্যেকটা ব্ল্যাঙ্কের জন্য এক মার্ক করে থাকে এবং ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস রিডিং অ্যান্ড রাইটিং রিডিং এর ক্ষেত্রে হাই ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট মার্ক কন্ট্রিবিউটর রিড লাউডের পরেই এই কোয়েশ্চেন টাইপটা সবচেয়ে বেশি মার্ক কন্ট্রিবিউট করে এবং রাইটিংয়ের ক্ষেত্রেও এটা সেকেন্ড হাইয়েস্ট মার্ক কন্ট্রিবিউটর রাইট ফ্রম ডিকটেশনের পরে এটা সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন মার্কস কন্ট্রিবিউট করে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ফর ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস রিডিং অ্যান্ড রাইটিং ইজ এটা আসলে গ্রামাটিক্যাল নলেজের উপর খুব বেশি একটা ডিপেন্ড করে না এইটা যে সাকসেস আমাদের সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় নলেজ অফ কলোকেশন অ্যান্ড ভোকাবিলারি সো লেটস ডাইভ ডিপ সো আমরা যেটা করব আমরা দশটা ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস রিডিং অ্যান্ড রাইটিং করার চেষ্টা করব উইথ দ্য ইউজ অফ আওয়ার কন্টেক্সচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং সো হোয়াট ইজ কন্টেক্সচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ একটা সেন্টেন্সকে পড়ে বোঝা এবং ওই সেন্টেন্সে কি ওয়ার্ড হলে মিনিংটা প্রপার হবে বা মিনিংফুল হবে সেটাই হচ্ছে কন্টেক্সচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এইসব ক্ষেত্রে গ্রামারের চেয়ে নলেজ অফ ভোকাবিলারি অ্যান্ড যে কিসের সাথে কি ব্যবহৃত হয় uh which we also call collocation uh phrasal verb these are also very important for example amra jodi boli um heavy rain that's the collocation mane hocche onek jore brishti pora now ekhon amra chinta kore dekhi heavy bolte shadhanto kono kichu bhari ke bujhay but uh bhari brishti brishti ashole we cannot really weigh weigh it amra ojon korte pari na so tar poro amra ekshathe byabohar kori keno kenna this is how it is ইংলিশে নেচারাল ইংলিশে কলোকেশন এভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে এজন্য একে কলোকেশন বলে সো এগুলো শিখার কোনো ম্যাজিক ওয়ে নেই ইউ ক্যানট লার্ন ইট ওভার নাইট উই ক্যান লার্ন ইট স্লোলি এভরি ডে ফিউ অফ দ্যাম আমরা যদি দেখতে থাকি আমাদের আমরা যদি রেগুলার পড়তে থাকি উই উইল বি এবল টু ইম্প্রুভ দ্যাম আমরা কিভাবে আরও এগুলো ইম্প্রুভ করতে পারি ওগুলো আমরা আরেকটা ভিডিওতে শিখবো বাট এই মুহূর্তে আমরা দেখব কিভাবে আমরা ভোকাবিলারি নলেজ ইউজ করে এবং কন্টেক্সটকে ব্যবহার করে আমাদের ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস রিডিং অ্যান্ড রাইটিং পারফেক্টলি অ্যান্সার করতে পারি অল রাইট সো ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট আমি কিছু এক্সট্রা সময় তো নিবই প্রত্যেকটা জিনিস এক্সপ্লেন করার জন্য প্রথম যে ব্যাপারটা আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস রিডিং অ্যান্ড রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের টাইম টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও এখানে আমরা প্র্যাকটিস করার সময় অবভিয়াসলি টাইমের দিকে নজর রাখব যে প্রত্যেকটা অ্যান্সার করার জন্য আমরা কতটুকু সময় নিচ্ছি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আমরা যখনই অ্যান্সার করা শুরু করব আমাদের মনে রাখতে হবে রিডিং সেকশনে টাইম ইজ সেলফ ম্যানেজড রাইট সো বেসিক্যালি আমি যদি এই এক কোয়েশ্চেনে পুরো তিরিশ মিনিট বসে থাকি পুরো তিরিশ মিনিট আমার এই এক কোয়েশ্চেনেই চলে যাবে উই শুড নট ডু দ্যাট উই শুড কিপ অন মুভিং রাইট নাও রিমেম্বার দিস থিং যে যখনই আমরা আমাদের টাইম নিয়ে কাজ করব আমরা আমাদের টাইমে কাজ করব আমাদেরকে ভেরি টেকনিক্যাল হতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্যাসেজগুলো অনেক বড় সেই সব ক্ষেত্রে আমরা যদি টেকনিক্যাল না হই উই উইল বি ইন্টারভ রাইট সো ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট আমরা পুরো প্যাসেজটা শুরুতেই পড়ার চেষ্টা করব না আমরা ফার্স্ট সেন্টেন্সটা পড়ার চেষ্টা করব বুঝার চেষ্টা করব যে প্যাসেজটা কি নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে অর্থ মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ডিফারেন্ট হতে পারে যদি আমরা আমাদের কন্টেক্স ডিফারেন্ট হয়ে যায় ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল কেউ কাপড় পরিবর্তন করছে ওই ক্ষেত্রে টেক অফ মানে হচ্ছে কাপড় খুলে ফেলা বা প্লেনের ক্ষেত্রে যদি ব্যবহৃত হয় টেক অফ মানে হচ্ছে প্লেন উঠতে শুরু করেছে সো থিংস ক্যান বি ডিফারেন্ট ইন ডিফারেন্ট কন্টেক্স ওকে সো আমরা দেখি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন বলছে থ্রি ডি বায়ো প্রিন্টিং ইজ দ্য প্রসেস অফ থ্রি ডি প্রিন্টিং a biological structure using bio inks consisting of cells and other biological material so basically question hocche uh, question tar uh, passage ta hocche 3d bioprinting ni ebong 3d bioprinting er process ta amaderke uh, definition deya holo right so basically 3d bioprinting ki bola hocche eta ek dhoroner bio ink 
সেটা কনসিস্ট করে কি সেল মানে মানুষের শরীরের যেই কোষ আছে সেগুলো এবং বায়োলজিক্যাল ম্যাটেরিয়াল তার মানে মোস্ট লাইকলি দেখা যাচ্ছে সেল বায়োলজিক্যাল ম্যাটেরিয়াল নিয়ে যখন কথা হয় উই ক্যান সেফলি এজিউম যেটা মোর মোর অফটেন দ্য নট এটা একটা মেডিক্যাল রিলেটেড প্যাসেজ হতে পারে রাইট সো দেখি দিস ইনোভেশন ক্যান বি ইউজড ইন দ্য মেডিক্যাল ফিল্ড অ্যাজ আই সেড মেডিক্যাল রিলেটেড হতে পারে মেডিক্যাল ফিল্ড ফর ডিফারেন্ট ড্যাশ স্পেশালি ফর অর্গান ট্রান্সপ্লান্টস নাও এখানে একটা ভুল অনেক স্টুডেন্টই করে থাকে তারা ব্ল্যাঙ্ক পর্যন্ত এসে তারা চায় যে অ্যান্সারটা করবে নো আমি যেটা করি আমার ক্ষেত্রে বা আমি যেটা সাজেস্ট করি আমার স্টুডেন্টকে ফার্স্ট রিড দ্য হোল সেন্টেন্স আন্ডারস্ট্যান্ড কী প্রয়োজন সেখানে কী ধরনের ওয়ার্ড প্রয়োজন যে আমি দেখি দিস ইনোভেশন ক্যান বি ইউজড ইন দ্য মেডিক্যাল ফিল্ড ফর ডিফারেন্ট ড্যাশ স্পেশালি ফর অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট তার মানে বোঝা যাচ্ছে অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট করার জন্য এটার ব্যবহার আছে ফর ডিফারেন্ট তাহলে পারপাস টাইপের কিছু একটা এখানে আমার প্রয়োজন দেখি কাছাকাছি কি আছে সো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে ফর্মালিটিস ফর্মালিটিস আমরা জানি অনেকটা হচ্ছে আমাদের ফর্মালিটিস মেনটেন করার যে কথাটা বলে বা নিয়মতান্ত্রিক কিছু একটা করা অ্যাডপশন হচ্ছে কোনো কিছুকে কাউকে বা কোনো কিছুকে অ্যাডপ্ট করে নেওয়া বা কোনো কিছু অ্যাকচুয়ালি নিজের করে নেওয়ার মতো আর অ্যাডাপটেশন হচ্ছে কোনো কিছুর সাথে মানিয়ে চলা ওয়ের এস প্রসিজিয়ার হচ্ছে প্রসেস সো আমি যেটা বললাম যে পারপাস সেটার কাছাকাছি আসছে এটা প্রসিজিয়ার্স মানে বিভিন্ন ধরনের যে মেডিক্যাল প্রসিজিয়ারগুলো আছে ফর এক্সাম্পল কারো আল্লাহ মাফ করো কারো ইয়া হলো হার্টের প্রবলেম হলো সো আমরা জানি যে এখানে হার্ট সার্জারি হতে পারে দ্যাটস এ প্রসিজিয়ার সো এই ধরনের প্রসিজিয়ারগুলোর ক্ষেত্রে স্পেশালি অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট রিলেটেড প্রসিজিয়ারগুলোর ক্ষেত্রে এই ইনোভেশন কাজে লাগতে পারে ওকে অ্যাজ অব নাও ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্টস ড্যাশ দ্য রিস্ক অব অর্গান রিজেকশন an instance an instance where the body recognizes a donor organ as foreign body and enlists the immune system immune system to treat is treat it as such so jeta bolche ei muhurte je organ transplant er je patient ra ache tader jonno sobche boro risk ki tader jonno sobche boro risk hocche organ rejection organ rejection ki je sharire je rog protirodh byabostha ache ba immune system seta oi organ ta ke ekta foreign object hisebe ba ekta rog hisebe dhore niye eta ke attack kora shuru kore eta ke bolo organ rejection according to this uh, sentence so ekhane bolche dash the risk tar mane kono ekta risk ache dekhi ki hote pare raise the risk kokhono amra shunini lost the risk ekhon bola hoy ni je risk ta hariye jabe but leave the risk we don't know whether we have already lived it i mean it's not in the past tense so jeta hobe run the risk run the risk hocche ekta collocation jeta jeta ashole bujhano hoy je risk theke jay ba risk ache ba ekta bipod ache okay so it will be run the risk and then amra jacchi next sentence a dash the donor organ is necessary to the patient other measures need to be taken to try to stop the immune system from fighting against it so jeta bola hocche shudhu je ashole ekta patient er jonno donor organ dorkar hoy tai na onnanno uddyog nite hobe kisher jonno immune system ke etar against the fight kora bondho korar jonno so let's see option ki ki ache then since why how ekhon amra jodi why and how hocche na আমরা বুঝতেই পারছি মিনিং কোনোভাবেই হচ্ছে না অনেকে দেন ব্যবহার করতে পারো বা দেন ব্যবহৃত হয় যখন সিকোয়েন্সিয়াল কিছু থাকে যে একটার পর আরেকটা এখানে আমরা কোনো সিকোয়েন্স সম্পর্কে জানতে পারিনি রাদার আমাদের এখানে একটা সেন্টেন্স আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেন্টেন্সের পর কমা আছে তার মানে উই নিড সামথিং সাম সর্ট অফ ক্লজ মার্কার রাইট সিন্স দ্য ডোনার অর্গান ইজ নেসেসারি টু দ্য পেশেন্ট সো যেটা আমরা বুঝতেছি আচ্ছা একজন পেশেন্ট আল্লাহ মাফ করুক যদি কোনো কারণে তার অর্গান দরকার হয় ট্রান্সপ্লান্ট সে ট্রান্সপ্লান্ট না হওয়া পর্যন্ত হি ও শি ইজ অ্যাট রিস্ক রানিং দ্য রিস্ক রাইট সো বেসিক্যালি কারো যদি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট দরকার হয় লিভার লিভার না পেলে সে কোনোভাবেই বাঁচবে না সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো অপশন নেই আমরা অবশ্যই ডোনার অর্গান দিতে বাধ্য ডোনার 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 প্রয়োজন পেশেন্টের জন্য অন্যান্য মেজারও অন্যান্য স্টেপও আমাদের নিতে হয় সো বেসিক্যালি এই জন্য ইউজ হবে সেন্স যেহেতু ঠিক আছে যেহেতু ডোনার অর্গানটা প্রয়োজন পেশেন্টের তাই আমাদেরকে অন্যান্য কাজগুলো করতে হয় দ্য ইউজ অফ বায়ো ইংস অ্যান্ড স্পেশালাইজেশন অফ থ্রি ডি বায়ো প্রিন্টার্স ক্যান ড্যাশ ইন লেস রিগুলার মেডিকেল থেরাপিস ফর দিস পেশেন্টস তার মানে যেটা বোঝাচ্ছে আমরা যদি বায়ো ইং ব্যবহার করি এবং স্পেশালাইজেশন থ্রি ডি বায়ো প্রিন্টার ব্যবহার করি তাহলে এই পেশেন্টদেরকে অন্যান্য রিগোরাস বা কঠিন মেডিকেল থেরাপিগুলো গো থ্রু করতে হবে না ক্যান ড্যাশ ইন তার মানে কি 
can result in তার মানে result in হচ্ছে একটা phrasal verb মানে হচ্ছে কোনো কিছুর outcome আশা বা কোনো কিছুর result আশা ঠিক আছে um, and then rest of the things I'm, I'm, I'm actually avoiding reading from here to here কেন না আমার প্রয়োজন নেই মনে হচ্ছে আমি পরের সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সে কোনো ব্ল্যাঙ্ক নেই পরের সেন্টেন্স পরে দেখব যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক আছে পরে দেখার পরে যদি আমি বুঝতে না পারি তাহলে কেবল আমি এই সেন্টেন্সে ফেরত আসব দ্য কনক্লুশন দ্যাট থ্রি ডি বায় প্রিন্টিং ক্যান লিড টু বেটার লাইফ স্টাইলস ফর অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্স অ্যান্ড লেস রিজেকশন বাই দ্য হিউম্যান ইমিউন সিস্টেম ওয়াজ রিচড আফটার রিসার্চ ড্যাশ দ্য ইউজ অব অটোলোগাস সেলস অ্যান্ড স্পেশালাইজড সেলস ইন থ্রি ডি বায়ো প্রিন্টিং তার মানে বোঝানো হচ্ছে যে এটা মানে এটা জাস্ট গেস না যে ওকে অল অফ এ সারেন আমি আসলে আমার বললাম যে থ্রি ডি বায়ো প্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে যেই ডোন যেই অর্গানগুলো ক্রিয়েট করে ইটস গুড নো ইটস রিসার্চ বেসড সো সিস্টেম ওয়াজ রিচড আফটার রিসার্চ কি হবে শো রিসার্চ কি করে রিসার্চ শো করে প্রুভ করে ওকে সো আফটার দিস লেট আস চেক ওয়েদার আওয়ার অ্যান্সার্স আর করেক্ট ইয়েস অল অফ আওয়ার অ্যান্সার্স আর অ্যাকচুয়ালি করেক্ট So let us go to the next question, which is question number two. Okay, let's move to next question. So next question is um, about hippopotamus. So let's read the first sentence. Hippopotamus is Greek for river horse and the animal has been known since ancient dash. So basically, we are going to say hippopotamus. We are going to say hippopotamus. Jolohusti ki Greek is river horse. Mani, uh, নদীর ঘোড়া হিসাবে পরিচিত অ্যান্ড দ্য অ্যানিমাল হ্যাজ বিন নোন সিন্স এনশিয়েন্ট ড্যাশ এনশিয়েন্ট যেহেতু আছে সামথিং রিলেটেড টু টাইম উইল বি মাই অ্যান্সার আউট অফ স্পেস মানে হচ্ছে অফকোর্স মহাকাশ জাতীয় কিছু নো এনশিয়েন্ট এরিয়া কখনোই হয় না এনশিয়েন্ট জেনারেশন হয় না ওল্ডার জেনারেশন হয় বা আদার জেনারেশন হয় বাট এনশিয়েন্ট কি হয় টাইম ওকে হিপো ফটেমাস আর অফটেন বিন অফটেন সিন বাস্কিং বাস্কিং মানে হচ্ছে রোদে গা শুকানো অন দ্য ব্যাংকস অর স্লিপিং in the waters of river rivers lakes and swamps next to grasslands hippos are dash adapted to aquatic life hippos are dash adapted adapted mane ki kono kichu sathe maniye nite para thik ache hippopotamus ba jolohosti amra keno boli amra bujhte parchi je pani sathe tara maniye nite pereche so ki well adapted ekta collocation je kono kichu sathe khub bhalo bhabe maniye nite para obviously tara khub bhalo bhabe maniye nite pereche nami tar amaderke proman kore dey The ears, eyes and nostrils are located high on their head so that the rest of the body may remain submerged. Submerged is the pani niche thaka. Okay. The ears and nostrils can be folded shut to keep out water. So, bol chhe tadir naak ebong kaan folded shut. Mani bhaj kore and bondho kore dea shambhav. Ba bondho kora jai jate pani na dhuke. The body is so dash that they can walk under water. সো আমরা ওয়ের দে ক্যান হোল্ড দেয়ার ব্রেথ ফর ফাইভ মিনিটস সো আমরা যারা পানিতে নেমেছি আমরা জানি যে পানি কি করে আমাদেরকে বডিকে পুশ করে উপরে উঠিয়ে দেয় বা পানি উপরে আমাদেরকে ভাসিয়ে দেয় কিন্তু তারা পানির নিচে হাঁটতে পারছে তার মানে অবশ্যই তাদের বডি ওয়েট হচ্ছে অনেক বেশি সো কি হবে অ্যান্সার ডেন্স যে বডি ডেন্সিটি বডি মাস ডেন্সিটি অনেক বেশি সো যার ফলে তারা পানির নিচে হাঁটতে পারে এবং পাঁচ মিনিট পর্যন্ত তাদের নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারে ওকে Although often seen basking in the sun, hippos lose water rapidly through their, through their skin and become dehydrated without periodic dash. So basically, when you see the sun, they like that part. When you see the sun, you can see the sun, you can see the sun, you can see the sun, but you can see the skin, you can see the sun, you can see the sun. So dehydrated. সো এই এই জন্য তাদের কি দরকার পিরিয়ডিক লেট আস সি ডিপস মানে পানিতে ডুব দেওয়া প্রয়োজন হয় লেট সি অ্যান্ড ইয়েস অল অফ দ্য নেক্ট নাও লেটস ট্রাই অ্যানাদার ওয়ান দ্য বোনাস অফ ডেন্ডোক্রোনোলজি ইজ দ্যাট দ্য উইথ অ্যান্ড সাবস্ট্রাকচার অফ ইচ ইচ রেইন ড্যাশ দ্য অ্যামাউন্ট অফ রেইন অ্যান্ড দ্য ড্যাশ অ্যাট হুইচ দ্য রেইন ফেল ডিউরিং দ্যাট পার্টিকুলার ইয়ার সো বেসিক্যালি ডেন্ডোক্রোনোলজি আমরা যারা এই সামারাইজ রিটেন টেক্স প্র্যাকটিস করেছি আমরা জানি যে ইটস ওয়ান অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স ইন সামারাইজ রিটেন টেক্স ডেন্ডোক্রোনোলজি হচ্ছে গাছের বয়স জানার একটা যেই স্টাডি আছে সেটা সেটা গাছের রিংকে পরিমাপ করে সো যেটা বলছে গাছের রিংয়ের ডেন্ডোক্রোনোলজি ইজ দ্যাট উইথ অ্যান্ড সাবস্ট্রাকচার অফ ইচ রিং প্রত্যেকটা রিংয়ের 
যেই পুরুত্ব উইথ আছে সেটা দেখে ওই বছরের অ্যামাউন্ট অফ রেইন এবং ড্যাশ অ্যাট হুইচ রেইন ফল ফেল ডিউরিং দ্যাট পার্টিকুলার ইয়ার এবং কোন সময় রেইন পড়েছে মোস্ট লাইকলি এই জিনিসটা ডিটারমাইন করা যায় লেটস সি সো ইচ রিং ড্যাশ দ্য অ্যান্সার শুড বি রিফ্ল্যাক্ট যে আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে প্রত্যেকটা রিং আমাদেরকে জানাচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ রে কি ধরনের কি পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে অ্যান্ড দ্য ড্যাশ অ্যাট হুইচ রেইন ফেল অ্যান্ড দ্য সিজন অ্যান্ড দ্য সিজন অফকোর্স রিজন অ্যাট হুইচ হয় না রিজন বৃষ্টি পড়েছে কোন সিজনে এইটা আমরা জানতে পারবো ডেন্ডোক্রোনোলজির মাধ্যমে ওকে দাস ট্রি রিং স্টাডিজ অলসো অ্যালাউ ওয়ান টু রিকনস্ট্রাক্ট ড্যাশ ক্লাইমেট সো রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারবে আমরা যদি ট্রি রিং স্টাডি করি আমরা কি করতে পারবো রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারবো কি কোন ক্লাইমেট পাস্ট ক্লাইমেট কারণটা খুব সিম্পল আমরা কিন্তু গাছের বয়স কত হয়েছে আমরা সেইটা স্টাডি করছি তো আমরা যদি ডেফিনেটলি স্টাডি করি এমন কিছু যেটা আমাদেরকে জানাবে যে আগের কোন সময়ে কতটুকু বৃষ্টি হয়েছে কোন সিজনে বৃষ্টি হয়েছে তার মানে অবশ্যই আমরা পাস্ট ক্লাইমেট সম্পর্কে অতীতকালের ক্লাইমেট সম্পর্কে জানতে পারবো এক্সাম্পল আ সিরিজ অফ ওয়াইড রিংস মিনস এ ওয়েট পিরিয়ড মানে যদি কোনো রিংয়ের পুরুত্ব বা ঘনত্ব বেশি হয় তাহলে বোঝা গেল যে ওই বছর বৃষ্টি বেশি হয়েছে Uh, and a series of narrow rings means a dash. So basically, অবশ্যই যদি অত্যন্ত ঘন অত্যন্ত মোটা বা পুরু রিং হয় তার মানে যদি বেশি বৃষ্টি পড়ে তাহলে ন্যারো বা অত্যন্ত পাতলা রিং হলে কি হবে কম বৃষ্টি পড়েছে কম বৃষ্টি মানে কি ড্রট মানে হচ্ছে খরা হয়েছে Let us check. And yes, they are right. Let's go to the next one. The six programs represented here report that word of mouth is by far the most effective recruitment tool word of mouth ki mani um, you know ama service e ke jodi happy hoy she um, arek jon ke giye bole je thik ache oi service jara diyeche they are very good that's what is what we call word of mouth particularly because it typically helps candidates who are similar to previously successful candidates which is quite normal um moreover satisfied candidates and school systems are likely to dash the word without any special dash on part of their program more likely to to je to ache we need to have a simple form of verb um so likely to read no amra ekhane read er kono kotha bolchi na word of mouth hocche choriye dewa arek jon ke bola so basically what should it be spread choriye dewa the word without any special dash on the part of their program without any special effort so basically amar mane what is marketing or what is choriye dewa choriye dewar jonno ki hoy amar onek effort dite hoy bhai ektu oke bolen that we are good and this and that er che borong jodi keu amar service e happy hoy tahole tara automatically more likely to spread the word without any special effort amar tar pichhone kono shomoy dar proyojon nei ba effort dar proyojon hoy na she nijei khushi hoye obosshoi amaderke refer korbe something of that sort okay সো আমি পরের ল্যান্ডটা অ্যাভয়েড করছি নিউ ইয়র্ক ইউজ এস এ প্রিন্ট অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন টু ইন্সপায়ার ডিসস্যাটিসফাইড প্রফেশনালস টু বিকাম টিচার্স সো নিউ ইয়র্ক কী করে অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন রান করে প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে যে টু ডিসস্যাটিসফাইড প্রফেশনালস টু বিকাম টিচার্স সাবওয়ে পোস্টার সেন্ট প্রোভোকেটিভ ড্যাশ টু বার্ন আউট অর ডিসলিউশন প্রফেশনাল সেন্ট প্রোভোকেটিভ সো এখানে আমরা নিউজের মতো কিছু খুঁজছি রাইট সো হোয়াট কামস ক্লোজ ইজ মেসেজ সো কেন কেন না নিউ ইয়র্ক চাচ্ছে কি আরও বেশি মানুষের কাছে এই মেসেজ পৌঁছাতে যে তোমরা বার্নড আউট তোমার ডিসলিউশন বিকাম এ টিচার রাইট সো হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ডিং টায়ার্ড অব ডিমিনিশিং রিটার্ন ইনভেস্ট ইন অ্যান ওয়াই সি কিড সো বেসিক্যালি হোয়াট ইজ সেইং যে তোমরা ঠিক আছে কাজ করতে করতে ইউ আর বিকামিং টায়ার্ড রিটার্ন যেটা পাচ্ছ নট ভেরি গ্রেট ভ্যালিউ ফর মানি সো ইনভেস্ট ইন কিডস দ্যাট মিন্স বিকাম টিচার Uh, one more indication that how short teachers are number of teachers are in this countries right was just one of the many madison avenue inspired invitations news coverage uh, has also proven to be a dash to alternative programs has also proven to be kichu ekta so it will be boon boon hocche ashole use hoy kono benefit pochhanor khetre kono kichute karo benefit hoyeche right uh, for example বৃষ্টির কারণে খরা চলে গেলে এটা কার জন্য বুন ফর দ্য ফার্মার্স রাইট ওর বুন টু দ্য ফার্ম ফার্মিং সো মানে ভালো কিছু ওর বেনিফিটেড কিছু হয়েছে সো লেট আস চেক ইয়েস সো অল গুড লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন 
right now on um, this question has uh, is a very small one so we'll try and do it quicker does environmental policy does not contribute to profitability in any real sense at all in practice companies that are well organized and efficient or that are already comfortably profitable have time to dash and police environmental policies so basically jeta bolte chache environmental policy to ashole profitability sathe kono bhabe match kore na ba ekshathe khap khay na so jar je sob company gulo already profitable they have time to dash and police environmental policy police ekhetre ashole police फोर्स के बुझाना है नहीं पुलिस एक क्षेत्र में बुझाना हुआ है जो मॉनिटर करा के ठीक है जो ए टाइम शुरू तो बोले थी जो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस करे मीनिंग चेंज हुए जाते पारे सो हैव टाइम टू की स्टैबलिश एंड पुलिस सो बेसिकली जरा ऑलरेडी प्रॉफिटेबल सो बेसिकली कोनो कंपनी चाइना प्रॉफिट शरणो environmental policy ni chinta kora ashole company profitability sathe jay na so what they do already if tara jodi already profitable hoy tale tara ki kore tader enough resources ache tara ekta environmental policy establish kore ba protishtha kore ebong oi ta ke monitor kore right um so however if profitable companies are most likely to establish environment environmental based practices this is a confusing cause with effect it is not that environmental best dash causes profitability environmental best what practice environmental best practice so basically kono jodi confused thak confusion thak environmental project best project causes profitability doesn't really go environmental project hote pare na environmental best provide kono bhabei na environmental best promote na environmental best practice so basically ami environmentally je best practice gulo hote pare for example ekhon jodi amra boli je prottekta company ke um, like carbon tax right onek deshe carbon tax introduced hoyeche je company joto beshi kore carbon use uh, carbon emit kore tara oi poriman tax er ekta shikar hoy thik ache so basically prottek carbon tax emission tole prottekta company jodi amra jani je carbon dioxide er chamader jonno kharap ba khotikor why don't every company do it the reason is very simple j carbon emission ke roth kora jonno je sob step neya dorkar they are not very cheap so environmentally best practice doesn't necessarily mean profitability but that being profitable allows for dash for the environment allows for concern for the environment allow cons in basically je sob company money make korche na tader ei luxury nai je environmental best best practice korbe jara environment niye beshi kotha bole বুঝা গেল বুঝা যায় আসলে তারা এনাফ প্রফিটেবল সো এই জন্য তারা এখন এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কনসার্ন শো করছে লেটস সি ইয়েস এন্ড দ্যাটস অল গুড লেটস ডু দা নেক্সট ওয়ান সিন্স দা বিগিনিং অফ দা ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস देयर हैव बीन টু প্রিন্সিপাল ড্যাশ ফর ওয়াই সো মেনি ব্যাংকস মেড সাচ ডিজাস্টারস ডিসিশন সো উই আর টকিং अबाउट গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস জিএফসি ব্যাক ইন 2007 8 9 10 সো আমরা যেটা বলা হচ্ছে যে দুইটা প্রিন্সিপালের ব্যাপারে কথা হচ্ছে যে কেন এতগুলো ব্যাংক হ্যাঁ প্রত্যেকটা ব্যাংকে ফাইনান্সিয়াল এক্সপার্ট আছে ভালো ভালো প্রফেশনালস আছে ওয়াই ডু ডিড দে মেক দি সাচ এ সাচ ডিজাস্টারস ডিসিশন সো ইট ইজ two principle have been two principle uh, explanations so amra explanation i dekhbo ekhane onnano gulo jacche na so nations no principle nation hoy na principle proportion tao hoy na wellness principle wellness hoy na amra khuje ber korte jacche keno dui ta principle reason by explanation dui ta principle amader ekta amader byakha byakha ache je keno eto gulo bank ekshathe kharap decision ta nilo disastrous decision gulo nilo the first is structural so dui tar kotha prothom ta hocche structural je already structure er moddhe ba system er moddhe ei dhoroner kono somoshya chilo regulators did not regulate jader regulate korar kotha chilo jader regulation diye shobai ke control e rakhar kotha chilo tara regulation koren regulation dey nai institutions fail to dash as they should institutions fail to what fail to function so basically shudhu je regulator ra regulate koreni ta na prottekta institution o তাদের যেই ফাংশন আছে কাজ আছে সেগুলো ঠিকভাবে করেনি বলেই দে ফেলড রাইট রুল অ্যান্ড গাইডলাইন্স রুলস অ্যান্ড গাইডলাইন্স ওয়ার আইদার ইন ইডিকুয়েট অর ইগনোর্ড দ্য সেকেন্ড এক্সপ্লেনেশন ইজ দ্যাট ওয়াল স্ট্রিট ওয়াজ ড্যাশ ওয়াল স্ট্রিট ওয়াজ ওয়াট ইনকম্পিটেন্ট ওয়াল স্ট্রিট ওয়াজ ওয়াল স্ট্রিট তার গভর্নমেন্ট না রাইট বা প্রভিডেন্টও না সো একটাই যায় ইনকম্পিটেন্ট যে ওয়াল স্ট্রিট নিজেই 
वाल स्ट्रीटर जो अर्गानाइजेशनगुलो वाल स्ट्रीट जी वाल स्ट्रीट बोलते जा बुझी निर्क स्टक एक्सचेंजर एक अंश व्यूयर्क स्टक एक्सचेंज ये इनकम्पिटेंट छो अजोग्य छो दैट द ट्रेड एज एन इन्भेस्टर्स डिडेंट शो डिडेंट नो एनाफ एंड दैट दे मेड एक्सट्रा वैगन बेट्स उदाउट डैश द कन्सिकुएंस जे जरा ट्रेडर शेयर ट्रेड करत ता इनाफ जानतना और ता एक्सट्रा वैगेंट तर मैं अनेक ओवर द टप प्रयोजन चे अतरिक्त बजी धरे फेले बजी बोलते आसल बोझाना हो रिस्क नहीं फेले उउट डैश द कन्सिकुएंस उदाउट आंडारस्टैंडिंग जेहेतु ता बजी धरे फेले बस रिस्क नहीं अवश्य ता बुझे नहीं जी धरण कन्सिकुएंस रेजल्ट होते सो उदाउट आंडारस्टैंडिंग लेट से येस दे आर रईट नाउ लेट्स मुव टू नेक्स्ट वन Crime prevention has a long history in Australia, and it is, and in other parts of the world. So basically, crime prevention, crime jata na hai, shei kotha bola hoche. In all societies, people have tried to dash themselves and those to those close to them from assaults and other abuses. Puttekta society the bola hoche ki people try to kichhatta kore chhe for themselves, mani tadhe nijer jono abong close to them to assault and other abuses. Assault abong other abuses theke ki. प्रोटेक्ट करते चेचे सो बेसिकलि हाव ट्राइड टू प्रोटेक्ट सो प्रत्येक सोसाइटी ही मानुष की चाहिए निजे जाते असल्ट मैं तर आक्रमण जाते ना एब्यूज जाते ना निजे और निजे प्रियजन के धरण सीचुएशन के प्रोटेक्ट करते चेचे रईट एवरी टाइम साम ओन लक्स द डोर टू देर हाउस और देर कार दे प्रैक्टिस डैश डैश प्रिभेंशन सो बेसिकलि हाउ डू दे डु इट ना एवरी वन तो आसले लाइक अमेरिकार मत सबाई गान नहीं दौड़ा ना रईट जो सब आई मैन लेट्स टेक सुइंग एट दैम सो अबियलि सबाई मारामारी करते जाए सो कि छोटो छोटो किस कि स्टेप ने अकोर्डिंग टू दिस सेंटेंस कि बे क्यों जख ही घर के बेर दरजा बंद कर गाड़ी थे जाए गाड़ी लक कर जाए यटाई कि दे प्रैक्टिस व्हाट दे प्रैक्टिस A form of prevention. It is a form of prevention. So, I mean, if I open the door and open the door, and my house is full, I really don't have anyone else to blame but me. First, of course, you have to do it. But I have to do it. Right. So, let's come here. In this country, at least most dash. So, at least most dash. It is a form of prevention. It is a form of prevention. It is a form of prevention. Most parents want their children to learn to be a law, to be law abiding, and not spend extended periods of their lives in prison. That means, ki parents tra, pita matra chai jab bachara ain mene chulu ke bong jate lomba kono shomai tadar ke jail thakte na hoy. In this country, at least most what most succeed bachara. Baba ma chai ki kono baba ma chai na bachara jail pochok kono baba ma chai na jab bachara. आईन भंग करुक कान्ट्रीते बस बसिभाग पैरेंट्स ही सकसेसफुल है रईट लेट्स मुव ऑन वेन पलिटिशियन्स ठक बैक रेडियो होस्ट एंड निज पेपर एडिटोरियल पन्टिफिकेट अबाउट क्राइम एंड डैश रेमेडिज इट इज कम्पैरेटिवलि रेयर फर दैम टू मैंशन प्रिभेंशन सो बेसिकलि तेटा बोलते पलिटिशियान जरा रेडियो होस्ट आउज पेपर एडिटोरियल पन्टिफिकेट जो मान हे को रिपिटेड अफेंडर रिपिटेड अफेंडर जो कथागुल्लो बला है तर क्राइम जो कथागुल्लो बला है एंड डैश रेमेडिस कि पसिबल रेमेडिस ओर आसले कथा बलार मेन उद्देश्य प्रिभेंशन ना पन्टिफिकेट हम रिपिटेड अफेंडर जरा तर क्षेत्र में बला हे सो बेसिकाली जो हे जे क्राइम नहीं जरा कथा बोले लिखे ता जो पसिबल रेमेडी के पसिबल रेमेडी हम पसिबल को सोल्यूशन ता सजेस्ट कर मानी ना जे तरा आसले क्राइम प्रिभेंशन के मिन कर रईट पर सेंटेंस की जानले अवश्य भलो हतो बाट उ डोट हाव टाइम फर इन इन आवर पीटी टेस्ट सो मुविंग ऑन Now, next one. International trade allows countries to expand their markets and access goods and services that Dash may not have been available domestically. So, basically, international trade and um, expand ki kore. Amader ke market expand kote so bond no market market amader ke access this right. So, services that uh, probably may not be otherwise may not be available domestically. So, it will be otherwise. It is a way of writing sentence. Jada something may not be otherwise available. 
রাইট সো বেসিক্যালি যেটা বোঝাচ্ছে যে আমার নিজের দেশে যে পণ্যগুলো নেই ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের কারণে আমি অন্য দেশের ওই পণ্যগুলোর উপরে অ্যাক্সেস পাচ্ছি রাইট লেটস গো টু দ্য নেক্সট বিট অ্যাজ আ ড্যাশ অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড দ্য মার্কেট ইজ মোর এফিসিয়েন্ট অ্যাজ আ ড্যাশ অ্যাজ এ রেজাল্ট অব এটা হচ্ছে একটা কলোকেশন বা ফ্রেজ এটা কী জন্য ব্যবহৃত হয় বোঝানোর জন্য যে কিসের কারণে কি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট কেন এফিসিয়েন্ট বিকজ অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ওকে Uh, the ultimate this ultimately leads to more competitive pricing and brings dash products to consumer brings ki hobe cheaper product so basically competitive pricing jehetu bolche tar man nishchoi je product ta ami access pacchi seta aro cheap hobe so that is my answer now going moving to the next one um, amra dutu korbo so let's hang tight Steve Pinker, a cognitive psychologist best known for his book The Language Instinct, has called music auditory cheesecake an exquisite confection crafted to tickle the sensitive spots of at least six of the mental faculties. So, he said that Steve Pinker referred to his book as an auditory cheesecake as an auditory cheesecake as an exquisite confection crafted to tickle the sensitive spots of the human being. ছয়টা মেন্টাল ফ্যাকাল্টিকে টিকল করে বা সুরি দেয়া টাইপের কথা বলছে অ্যাকচুয়ালি এটা যেটা বলেছে ট্রি ট্রিগার করে বা অনুভূতিতে আঘাত করে টাইপের সিচুয়েশন ইফ ইট ভ্যানিশেস ফ্রম আওয়ার স্পিসিস হি সেট দ্য রেস্ট অব আওয়ার লাইফ স্টাইল উড বি ড্যাশ আনচেঞ্জ সো যেহেতু তার কাছে এটা একটা অডিটোরি চিজকেক চিজকেক জিনিসটা কি ইটস এ ডেজার্ট রাইট আমরা খেতে না পারলেও আমাদের লাইফ নর্মালি চলতে থাকবে সো অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট অ্যানালজি মিস্টার স্টিভেন স্টিভেন পিঙ্কার ইজ সেইং যে যদি এটা আমাদের লাইফ থেকে ভ্যানিশ হয়েও যায় আমাদের লাইফ স্টাইল উড বি ভার্চুয়ালি আনচেঞ্জড প্রায় কিছুই চেঞ্জ হবে না ভার্চুয়ালি মিনস হচ্ছে ভার্চুয়ালি আনচেঞ্জ একটা কলোকেশন মানে হচ্ছে প্রায় কিছুই পরিবর্তিত না হওয়া ঠিক আছে সো বেসিক্যালি যেমন আমি খাওয়ার পরে মিষ্টি খেলাম না কি হবে আমার প্যাক্ট স্টিল ভরে গিয়েছে ইট ডাজেন্ট রিলি ম্যাটার ঠিক আছে সো ওইভাবেই বলছে যে ভার্চুয়ালি আনচেঞ্জড others have argued that on the dash music along with art and literature is part of what makes people human so basically onora bolche hang on a second jodi music art egula na thake tahole ashole amra kibhabe human holam so basically ki hobe on the contrary eto ekta phrase hisebe amra byabohar kori onno karo sathe ami jodi disagree korte chai ami eto ebhabei present kori on the contrary right um it its absence would have a brutalizing effect philip ball a british science writer and an dash music enthusiast ki hobe abstemious mane hocche kono kichu theke nijeke songjoto kore rakha ekhane asche na under undesirous mane hocche je desirable na ba kankhito na spiritless not not really coming in here at all so avid musical music enthusiast comes down to somewhere in the middle so basically british science writer philip ball je ashole khubi avid music enthusiast mane hocche khubi music er bapare she very very interested right very very enthusiastic she ki bolche je he came in the middle she ashole ekta madhyam pontha power chesta korche he says that music is dash in our auditory cognitive and motor functions music is what ingrained keno bolche eta o bolche music ashole amader moddhe ingrained hoyeche khodai kore felar moto right khodai hoye giyeche right or in our auditory cognitive and motor functions we have a music instinct as much as a language instinct so according to mr ball uni bolchen je music hocche emon ekta jinish je amader language shikhar jonno jemon ekta instinct ache বা নেচার আছে সেই ধরনের মিউজিককে রেকগনাইজ করার জন্য আমাদের একটা নেচার আছে সো লেট সি দ্যাটস ইট ইটস অল অফ দ্যাম আর অলসো রাইট লেটস মুভ টু দ্য লাস্ট ওয়ান ফর ফর দ্য ডে দ্য প্লেন্স ইন্ডিয়ান্স ওয়ার পিপল হু ডি নট লাইক টু লিভ ইন ওয়ান প্লেস সো বেসিকালি আমরা প্লেন্স ইন্ডিয়ান্স মানে বুঝতেই পারছি আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের কথা বলেছে রেড ইন্ডিয়ান হিসেবে আমরা হয়তো বা অনেক সময় অনেক টিভি সিরিয়ালে বা অনেক জায়গায় অনেক বইয়ে পড়েছি সো আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা কি একটা জায়গায় থাকতে পছন্দ করে না সো ওদের লাইফটা ভব ঘুরে তারা এক জায়গায় থাকাটা পছন্দ করে না দে লাইক টু ট্রাভেল অ্যারাউন্ড অ্যান্ড মুভড ক্যাম্পস ড্যাশ থ্রি টাইমস এ ইয়ার তার মানে তারা বারবার জায়গা পরিবর্তন করে ক্যাম্প পরিবর্তন করে থ্রি টাইমস এ ইয়ার মানে আমি যেটা বুঝতে পারছি যে অ্যাটলিস্ট হবে 
ইয়াস অ্যাটলিস্ট আছে অপশন কেন না অ্যাটলিস্ট তিনবার আরও বেশি হতেই পারে যেহেতু ওরা এক জায়গায় থাকা পছন্দ করে না দে ক্যান চেঞ্জ মোর ফর দিস রিজন দ্য লিভড ইন টেপিস সো ওরা যে জায়গায় থাকে এটাকে বলা হয় টেপি দিস ওয়ের লাইক বিগ থ্যান্স অ্যান্ড ওয়ের ইজি টু ফুট আপ অ্যান্ড টেক ডাউন সো বড় তাবু খুব সহজেই সেট আপ করা যায় এবং খুব সহজেই খুলে ফেলা যায় দিস থেপিস ওয়ের ট্রান্সপোর্টেড বাই হর্সেস ইনসাইড দ্য থেপি ইউ উড ফাইন্ড অল দ্য আইটেমস দ্যাট পিপল নিডেড টু লিভ দ্য প্লেন্স ইন্ডিয়ান্স উড ডেকোরেট দ্য ইনসাইড উইথ পিকচার্স অ্যান্ড স্টোর দেয়ার ওয়েপনস অ্যান্ড ফুড সো বেসিকালি এই টেপিগুলোর ভিতরে কি ওরা ওদের ওদের বিভিন্ন ধরনের ডেকোরেশন ওরা করে ওরা ওদের ওয়েপন এবং ফুড স্টোর করে বা সংরক্ষণ করে দ্য ইন্ডিয়ান্স উড অলসো হ্যাভ এ ফায়ার ড্যাশ অব দ্য থেপি টু কুক দ্য ফুড তাহলে যেহেতু ওরা ওইখানেই সব কিছু করে তারা কি করে ফায়ার কি আছে ইন দ্য মিডল অব দ্য থেপি সো ওই টেপিগুলো বা তাবুগুলোর মাঝখানেই তারা আগুন জ্বালিয়ে ফুড কুক করে দ্য সু পিপল সু পিপল হচ্ছে আরও এক ধরনের ইন আর ট্রাইব ইন ইন দ্য ইউএস ওর ইন ইন নর্থ আমেরিকা রাইট ড্যাশ ফুড বাফেলো স্কিন সরি ফুড বাফেল স্কিনস অন দ্য ফ্লোর টু ইউজ অ্যাস কার্পেট ওরা কী করে সু পিপল কী করে বাফেলো স্কিন ফ্লোরে দিয়ে কার্পেট হিসাবে ব্যবহার করে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি যেটা হবে ইউজ টু ফুড যেহেতু you know um we are not sure that this kind of things are still happening or not you would also find their beds in the indian camp every everyone had to had a job to do had a job ashole praman koreche je age ta thik ache mane amra past tense niye kotha bolchi used to so the men had to hunt for food and keep the family safe the women had to cook all the meals make and clothes clothes ড্যাশ দ্য চিলড্রেন অ্যান্ড ওয়েন এভার দ্য ক্যাম্প মুভড দে হ্যাড টু টেক ডাউন অ্যান্ড ফুট আপ দ্য থেপিস মেক ক্লোথস অ্যান্ড ড্যাশ দ্য চিলড্রেন লুক আফটার মানে দেখাশোনা করা লুক আফটার হচ্ছে একটা ফ্রেজাল ভার্ব যার মানে হচ্ছে কাউকে দেখাশোনা করা লুক আফটার সাম ওয়ান লুক আফটার ইউর প্যারেন্টস সামথিং লাইক দ্যাট রাইট তারা বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করে ইয়েস অল অফ দ্যাম আর কারেক্ট সো দেয়ার গো আমাদের আজকের ভিডিও এখানেই শেষ হচ্ছে সো আমরা যেটা করেছি আজকে কনটেক্সচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে কিভাবে মিনিং বুঝে বুঝে আমরা ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস রিডিং অ্যান্ড রাইটিং পারফেক্টলি করতে পারি তার বেশ কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখলাম ওয়ান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং উইথ ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস রিডিং অ্যান্ড রাইটিং ইজ প্র্যাকটিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যত বেশি আমরা প্র্যাকটিস করব উই উইল গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই কনটেক্স বেটার অলসো যত বেশি আমরা প্র্যাকটিস করতে থাকবো ভোকাবিলারি সম্পর্কে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেশি হতে থাকবে যে ওয়ার্ডটা আমরা বুঝবো না সাথে সাথে আমরা ডিকশনারিতে দেখে নিব প্র্যাকটিসের সময় একই সাথে আমরা চেষ্টা করব প্র্যাকটিসের প্র্যাকটিসের মধ্যে প্রত্যেক দিনই যাতে কিছুটা হলো আমাদের টাইম ইম্প্রুভ করে লেটস টার্গেট ওয়ান সেকেন্ড ডে টু সেকেন্ডস এ ডে ইট উইল ব্রিং ডাউন লেটস আই আমি প্রথম অ্যান্সার করতে চার মিনিট সময় নিচ্ছি আমি জানি যে আমার প্রপার টাইম শুড বি টু অ্যান্ড হাফ মিনিটস রাইট আমার পিটি প্রিপারেশন নেওয়ার সময় আছে আপনার লেটস আই দুই মাস প্রত্যেক দিন যদি আমি এক সেকেন্ড করেও নামিয়ে আনি তাহলেও কিন্তু দুই মাসে আমার এক মিনিট নেমে আসবে হুইচ ইজ স্টিল নট ইনাফ বাট নো ইটস বেটার বেটার দ্যান ফোর মিনিটস আর যদি দেড় সেকেন্ড দুই সেকেন্ড করে নামিয়ে আনতে পারি ইটস স্টিল গুড রাইট পিটি ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস রিডিং কীভাবে ভালোভাবে করব উইথ গ্রামার ভোক্যাব অ্যান্ড কনটেক্সট এটা নিয়ে আমাদের আগের ভিডিওটি দেখে নিলে ভালো হয় আর পিটি ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস আমরা কীভাবে করছি সেটা হচ্ছে মোস্টলি কনটেক্সচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভোকাবুলারি ইউজ অফ কলোকেশন অ্যান্ড ফ্রেজাল ফার্ব রাইট আমি আরও একটা ভিডিও করব যেটাতে আমি দেখাবো যে কীভাবে ভোকাবুলারি নিয়ে আমাদের প্রেপারেশন হওয়া উচিত বা কীভাবে কল কলোকেশনের নলেজ আমরা আরও বাড়াতে পারি সেই ধর সেই ক্ষেত্রে সেই ধর সেই জিনিসগুলো নিয়ে আর আমাদের এই চ্যানেলটি ডেডিকেটেড টু বাংলাদে বাংলা ভাষায় যারা পিটি শিখতে চাচ্ছেন তাদের জন্য সো সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার um help us in any way you can right thank you uh, best of luck with your video preparation um uh, over and out for the till the next video